大家好，欢迎来到登山事务所，我是小雨。那我们现在的那个位置是位在这个 JR 的上野站这里。那我们今天呢要搭乘这个新干线呢，从东京上野这边，然后到福岛的骏山，再到盘月溪线，然后到我们这次要入住的华盛顿快捷肉松饭店。放好行李之后，我们再搭紫箭线前往我们今天所要去的目的地——紫箭线第一川桥梁。要搭先搭东京地铁的旅客，然后来转乘这个新干线或 JR 线的话，就是可以按照它的那个指标，它都有指标，就是一直走就可以到，它是不会有什么问题。我们等下就进站之后，我们要搭八点十四分的新干线，然后往东北福岛骏山。那我们就赶快进站吧。我们现在呢已经到了这个上野站里面，那往左边的话是。JR 一般的路线，那我们要所搭的是新干线。新干线的话是要右右右边的方向，这个是开往东北的，像新秋田北海道，还有上越北路等等。那我们现在这次是要开往三十仙台的方向，要在二十番线坐车。那我们就赶快前往站停。呃，这个东北新干线往山形仙台方向八点十四分的车子，那我们坐的就是这一班机车站了。但是还是有五点十五分钟，现在已经八点半了。新干线的速度真的很快。嗯、这里是富士山，我们已经有看到富士山的前面。那我们现在呢，已经来到了立木线。我们刚刚呢，陆续呢是从这个东京都经过埼玉线，现在来到了立木线哈、哦。那刚刚已经有在埼玉线的大宫站停过之后，现在要停靠的是会在立木线的这个宇都宫站，也是立木线的顺治行政首府。我们现在所行驶的这个东北新干线呢，最高的时速是两百六十公里。那那从这个东京到盛冈的最高时速只是有三百二十公里，跟台湾的高铁差不了多少。
已经要到快金若松了。车下到这个快金宫下站这里，那刚才已经经过第一指剑川桥梁，那我们现在呢就准备要从这边徒步前往这个第一指剑川桥梁。那预计的时间呢也是要从这边走过去，也是要花一些时间的。那我们现在就要马上出发。
出站了。那从这里走过去，我们要去这个紫剑川桥梁是要整整二点四公里的，也是有一段距离。那大家有可能会问说，明明它这个桥梁是在快金西方跟快金快云之间，为什么会在快金宫下下车？因为是这里才有就是比较大条的路，而且是比较。就是不会太难走的路，所以我们就是在这一站下车。那他，各位也要注意，就是这个紫剑线，它一天只有六班车，而且就是平均每四个小时它才有一班车，所以呢，还也还是要抓住时间。像我们有可能要看，我们要看就是四点零六分的这个，从列车通过的话，那我们就是只能搭末末班车七点。半的末班车回去，那我们现在呢就直走往第一紫剑川桥梁吧。那那个旁路上旁边还是有很多积雪，目前温度是摄氏三度。现在呢，其实就是一直沿着这条路走就可以了。那我们现在出来之后呢，我们是要左转，左转，左转往这个紫剑川桥梁。那我们等一下呢，会先经过到一个伟爱街道之后呢，其实它这段路就是算是一直算是马路，就是还算至少不是那种很难走的路。那我们，但是我们在过了这个伟爱街道之后，只剩下最后大概两三百公尺，就是会比较难走的一段路。往前之后呢，隧道那里就是刚刚从呃经过这尾拉街道之后，一路往前呢，到隧道口这边呢，有一个往旁边的一个小小的木栈道，就是紫金城桥的位置，是往这个左前方的一个小路。我们从这个入口这样上来，其实走不到五十。五十公尺，一上来就到了我们的第一紫剑川桥梁，第一观景台。它有三个观景台，这个第一观景台是最低的，就是在旁边这边最低的第一观景台。那再上去呢，则还有上去呢，则还有第二观景台跟第三观景台是在更上面。是分别在第一，只见穿桥峦的 A 客观的这个第一观景台跟第三观景台拍摄。好，那这边就是只见穿桥梁的这个时刻表，通过的时刻表。那这边就有呃一千六六班车会通过的时间哈，有往这个快进右送方面的，也有往快进窗口方面的。那呢，要通过的话，我们先要通过的是这个。我们呢，现在是要拍的是这个四点零八分，往快进右送方面的这个列车经过的。嗯那我们现在就来欣赏的美景。
的车边，我现在还有点急，呃，四点二十分，那天在五点就全部可以了。那我们现在呢，准备踏入回程。已经回到这个快金宫下站的车站这里，来宣告我们今天的旅程正式结束。我们中间一早的喧闹繁华的东京都，来到了雪白如银的神世界，可以说是经历了非常多的旅程。那我们呢，也今天的旅程呢，我们总共从这个快金宫下，然后一路的。走到了我们的紫剑桥梁，来回我们花了大约是两个小时又十分钟的时间，不含休息。那走的公里数来到了六点五公里。那去的话，按照 Google 地图计算去的话，大概是二点四公里左右。那我今天的影片就到这里结束喽。如果喜欢我的影片，请记得帮我按赞、订阅，还有把这部影片分享出去，让更多人知道。